。大家好，看我今天穿了这么多，也不像一个跑快的人。今天的温度已经跌破了四度，现在大概只有两度左右。本来今天下午的跑步也被我一直拖，一直拖，拖到晚上。当你特别累、特别不想跑步的时候，我告诉你，其实还有一种比较适合现在的状态的跑法。那就是 easy running， 翻译过来就是轻松跑、简单跑。easy running 的目的是让你在两个重训当中有所休息、有所放松，通过慢跑来释放出肌肉当中的乳酸。而怎么才能算作一个 easy running 呢？看的其实不是速度。最重要的参考指标其实是心率，还有跟你，还有你的呼吸。一般来说 ，EC w r i n g 的心率大概落在一百四到一百五之间，不会太高。那如果有些跑者没有佩戴测量心率设备的习惯的话，其实也可以通过观察自己的呼吸来大概推断出自己心率大概是多少。当你在跑步的时候，呼吸并没有太过于急促，而且还可以说话，人边跑步边说话，这说明你的心率大概落在一百五到一百六之间。所以 ，easy running 是特别适合跟你的朋友或者你的伙伴、你的女朋友、男朋友都可以约起来一起跑 easy running， 因为无论你平常能跑多快，在 easy running 里面都需要慢跑。那很多人都会觉得这 easy running。并没有任何实际的作用。其实不然，在 easy running 的慢跑中，你可其实可以累积到很多的跑量。这种跑量就是你以后比赛的基石。所以，请你好好认真对待你的 easy running。另外一点很重要的是 ，easy running， 呃，特别适合在户户外小径。呃，城市、自然公园当中跑步，我并不推荐 easy running 在操场或运动场里面跑。那是因为在户外复杂的路面，更能锻炼到你脚踝、小腿的力量。而在 easy running 的慢跑中。即使遇到这种复杂的路面，它也不会让你呃受伤。所以，选择 easy running 的场合，我更推荐在户外复杂的路面上。另外，我补充一点，跑 easy running， 很多人都无法坚持下来，那是因为在平常日，很多跑者都习惯于用一个配速去跑步。所以导致在 easy running 当中，总想加速，而在 easy running 当中，你是经常会被超车的，这很正常。要坦然的面对别人的超车，不要因为别人的超车激发你跑步的欲望，然后提高你的速度，从一个 easy running 去变成一个呃速度跑。你每一次加速的消耗都会让你下一次速度训练没法更好的发挥。在一期训练当中，一定要坚持，坚持你配速，一定要慢，心率一定要低。最后忘了说了，一期训练的路程。我推荐根据个人能力，三公里到八公里是合适的，单次的训练时间不应该超过四十分钟，因为超过四十分钟，你的 easy running 也会变成耐力跑，这样其其实会增加你肌肉上的乳酸累积，所以我不推荐单次
的一些问题，超过了四十分钟，因为这。不仅没有达到恢复你的肌肉的目的，而且还会增加你肌肉的负担。然后跑完了我的轻松跑，平均的心率只有一百三十八，这是一次非常成功的 easy running。然后除了心率之外，怎么判断你是否？成功的跑完了一个 EC running， 在你跑完 EC running 之后，你并不会感觉到疲惫。然后我们现在回去吧。最后，如果喜欢我的视频，请别忘记给我点赞和关注